dear students today we are discussing another activity ratio or turnover ratio that is creditors turnover ratio creditors turnover ratio is also called payable turnover ratio it is it shows the number of times creditors are paid in cash le oru varsham ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് നമ്മൾ എത്ര തവണ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നു അതായത് ക്രെഡിറ്റ് അവർ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സപ്ലൈസ് ആയിരിക്കാം അല്ലേ സപ്ലൈസ് നമുക്ക് ഗുഡ്സ് തന്നിട്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് ക്യാഷ് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ അല്ലേ ഒരു വർഷം എത്ര തവണ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് മെഷർ ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ ആണ് ഓക്കെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ആനുവൽ പർച്ചേസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആവറേജ് ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഡെറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ അറിയാമെങ്കിൽ ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് കാരണം എന്താണ് ഡെറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ആനുവൽ സെയിൽസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആവറേജ് ട്രേഡ് ഡെറ്റേഴ്സ് ഹിയർ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ആനുവൽ പർച്ചേസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആവറേജ് ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ദെൻ അനദർ ഐറ്റം ഈസ് ദ ആവറേജ് പേയ്മെൻറ്റ് പീരീഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വെലോസിറ്റി ഓൾസോ കോൾഡ് ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അതായത് ഒരു തവണ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് തന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കടം തന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്ത് അവർക്ക് ക്യാഷായി തിരിച്ച് കിട്ടാൻ എത്ര ദിവസം എടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് ഇൻ ഈ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് പേയ്മെൻറ്റ് പീരീഡ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആവറേജ് പേയ്മെൻറ്റ് പീരീഡ് ഈസ് ഇകൾ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ നേരത്തെ ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ആവറേജ് പേയ്മെൻറ്റ് പീരീഡ് ഈസ് ഇകൾ ടു ആവറേജ് ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആവറേജ് ഡെയിലി പർച്ചേസ് ഡെയിലി പർച്ചേസ് ആവറേജ് തരികയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തിരിച്ചിടുക അതായത് നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ആനുവൽ പർച്ചേസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആവറേജ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ആവറേജ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ആനുവൽ പർച്ചേസ് എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവറേജ് പേയ്മെൻറ്റ് പീരീഡ് കിട്ടും ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിരിക്കുകയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ആൻഡ് ആവറേജ് പേയ്മെൻറ്റ് പീരീഡ് പർച്ചേസ് ക്യാഷ് പർച്ചേസ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ഓപ്പണിംഗ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ക്ലോസിംഗ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഓപ്പണിംഗ് ബിൽസ് പേയബിൾ ക്ലോസിംഗ് ബിൽസ് പേയബിൾ ഓക്കെ ദൻ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഈസ് ഇകൾ ടു നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ആനുവൽ പർച്ചേസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആവറേജ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ആനുവൽ പർച്ചേസ് എത്ര വരും ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് ഫോർ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ക്യാഷ് പർച്ചേസ് നാൽപ്പതിനായിരം അപ്പോൾ നാൽപ്പതിനായിരം ലെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം വീണ്ടും പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ലെസ് ചെയ്യുക അപ്പം മൂന്ന് എൺപത് മൈനസ് ഇരുപത് മൂന്ന് അറുപത് സോ ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ആനുവൽ പർച്ചേസ് ആവറേജ് ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആവറേജ് ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സും ഓപ്പണിംഗ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ബിൽസ് പേബിളിൻ്റെയും ഓപ്പണിംഗ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓപ്പണിംഗ് ക്രെഡിറ്റർ എൺപതിനായിരം ഓപ്പണിംഗ് ബിൽസ് പേബിൾ എട്ടായിരം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു എൺപത്തി എട്ടായിരമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് കേസിൽ അതേപോലെ ക്ലോസിംഗ് ക്രെഡിറ്റർ അറുപതിനായിരം ക്ലോസിംഗ് ബിൽസ് പേബിൾ പന്ത്രണ്ടായിരം അപ്പോൾ എഴുപത്തി രണ്ടായിരം വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ എൺപത്തി എട്ടായിരമാണ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് പ്ലസ് എഴുപത്തി രണ്ടായിരമാണ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഡിവൈഡർ ബൈ ടു അങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത് അതല്ലെങ്കിൽ നാലോ ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ബൈ ടു ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഈ ഓപ്പണിംഗ് ക്രെഡിറ്റർ ക്ലോസിംഗ് ക്രെഡിറ്റർ ഓപ്പണിംഗ് ബിൽസ് പേബിൾ ക്ലോസിംഗ് ബിൽസ് പേബിൾ എല്ലാം കൂടി അങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആവറേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്താലും മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫിഗർ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് സോ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഈസ് ഇകൽ ടു ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫിഗർ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് അതായത് ഒരു തവണ ഒരു വർഷം നാലര തവണ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ക്യാഷായി കൺവേ
കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ആൻസർ നമ്മുടെ ഈ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിന് താഴെ ജസ്റ്റ് ആൻസർ മാത്രം ഒന്ന് കമൻറ്റായി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു